Good morning everyone, I am Shubha Broto. Welcome to our YouTube channel, A Vision Institute, a vision for government jobs. So today's session is based on current affairs of 6 July 2019. So in this session, we will see 6 July 2019 on the basis of what important questions can be made on current affairs. So current affairs. So let's start this session now. The first question is, which bank has approved 6 billion dollar US, 6 billion US dollar loan for Pakistan over a period of 3 billion dollar US, 6 billion US dollar loan for Pakistan over a period of 3 years? पाकिस्तान को 6 बिलियन यूएस डॉलर लोन कौन से बैंक ने दिया है तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ऑप्शन ई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने वेडनेसडे को एक 6 6 बिलियन यूएस डॉलर का जो लोन है पाकिस्तान के लिए उसको अप्रूव किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स 3 इयर्स के लिए पाकिस्तान को ये लोन अप्रूव किया गया है पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंडीशन है जो कि अभी बहुत खराब सिचुएशन में चल रहा है इसको इंप्रूव करने के लिए ये लोन अप्रूव हुआ है पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उन्होंने आईएमएफ के पास 2018 के अगस्त में अप्रोच किया था इस लोन के लिए जब इमरान खान के गवर्नमेंट पावर में आए थे द सेकंड क्वेश्चन इज 34th edition of national level sailing championship has been started off in which of the following state? Which state has been started off in 34th edition of national level sailing championship? So, the correct answer is option C, Telangana. National level sailing championship, which is national level sailing championship, which is the 34th edition, has been started off in Telangana on 2nd July. Who has been inaugurated this championship? It has been inaugurated by the Telangana governor ESL Narasimha. ये कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है हुसैन सागर लेक में ये इवेंट कब तक चलेगा ये इवेंट चलेगा फ्रॉम सेकेंड जुलाई टू सेवेंथ जुलाई तक इस इवेंट को इसलिए किया जा रहा है इस इवेंट का मेन एम ये है कि तेलंगाना जो स्टेट है इसको इसको जो वर्ल्ड का सेलिंग मैप है वो सेलिंग मैप में इंट्रोड्यूस कराने के लिए द स्टेट करेंटली एफ सॉरी थ्री पार्टिसिपेंट्स हु प्रीवियसली वेर एशियन मेडलिस्ट अब इस स्टेट का जो थ्री पार्टिसिपेंट्स है वो प्रीवियस एशियन मेडलिस्ट रह चुके हैं The third question is, Reliance Geo has launched a new digital literacy program, Digital Uran, in partnership with which of the following companies? Reliance Geo has launched a new digital program, which is called Digital Uran. Which company has launched this program? So, the correct answer is, that is option D, Facebook. Reliance Geo has launched a new digital literacy program, which is called Digital Uran. ये लिटरेसी प्रोग्राम किन लोगों के लिए है लोगों को डिजिटलाइज डिजिटलाइज करने के लिए जो लोग पहली बार फोन यूज कर रहे हैं या पहली बार कोई ऐप यूज कर रहे हैं फोन में ये प्रोग्राम मेनली फोकस किया जा रहा है जो लोग जियो फोन यूज करते हैं उन लोगों को उन लो, वो लोग जियो फोन यूज करके कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये जो प्रोग्राम है अभी पूरे कंट्री में थर्टीन स्टेट्स में दो लोकेशन पर लॉन्च किया गया है और टारगेट है इन फ्यूचर सेवन 7000 लोकेशन में इसको लॉन्च करने का इस प्रोग्राम का जो कंटेंट है वो कंटेंट फेसबुक हैंडल कर रहा है चलते हैं दे, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फोर्थ क्वेश्चन इज हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोपियन सेंट्रल बैंक का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेंगे तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन है मारियो द्रागी ऑप्शन बी जिम योंग किम ऑप्शन सी क्रिस्टिन लेगर्ड ऑप्शन डी डेविड मैल पास एंड ऑप्शन इन नन ऑफ देम तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिस्टिन लेगर्ड क्रिस्टिन लेगर्ड जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको अभी और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग पोस्ट दिया जा रहा है वो पोस्ट क्या है यूरोपियन लीडर्स ने उनको नॉमिनेट किया है फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आई तो आई के डायरेक्टर के रूप में किन चुना गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बी हरिदीश कुमार बी हरिदीश कुमार को डायरेक्टर के रूप में चुना गया है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का जो कि है आईबीपीएस तो आईबीपीएस का फुल फॉर्म क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कितने साल के लिए उनको चुना गया है उनको चुना गया है तीन साल के लिए वो रिसेंटली इतना अपना चार्ज लिए है इससे पहले वो क्या कौन से पोस्ट में काम करते थे इससे पहले वो कनाडा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट में काम करते थे बी हरदीश कुमार जो कि बिलोंग करते हैं कर्नाटक कर्नाटका के कन्नाड़ दक्षिण कन्नाड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट विद अ डिग्री इन लॉ एंड स्टार्टेड हिज बैंकिंग करियर विद विजया बैंक इन द ईयर 1978। द सिक्स क्वेश्चन इज हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हैज अचीव्ड फर्स्ट रैंक इन नीति आयोग लॉन्च 
एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स नीति आयोग ने जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स पेश किया है इसमें कौन से स्टेट ने पहला स्थान लिया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी महाराष्ट्र नीति आयोग लॉन्च इज द फर्स्ट एवर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स नीति आयोग ने पहला जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स लॉन्च किया है इसमें महाराष्ट्र को रैंक वन मिला है महाराष्ट्र इस रैंक में फर्स्ट आया है फॉलोड बाय गुजरात एंड राजस्थान मतलब इस रैंक में गुजरात को सेकेंड पोजिशन मिला है और राजस्थान को मिला है थर्ड पोजिशन द सेवेंथ क्वेश्चन इज Who has been appointed as additional director of Jammu and Kashmir Bank? Jammu and Kashmir Bank के additional director के रूप में किन को appoint किया गया है तो इसका जो correct answer है वो हो जाएगा option है ए के मिश्रा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ए के मिश्रा उनको जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एक से एडिशनल डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट किए है मिश्रा शेल होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स वो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दो साल के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे टिल सेकेंड जुलाई 2021 और टिल फर्दर ऑर्डर्स व्हिच एवर इज आर लियर अ स्पोक्स मैन ऑन द बैंक सेड ऑन थर्सडे द एट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स टू 2019 का जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडियन पासपोर्ट का रैंक क्या है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी एट्टी सिक्स एज पर देंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 जापान एंड सिंगापुर हैव द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जापान एंड सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के रूप में देखा गया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में बोथ द कंट्रीज सिक्योर टॉप पोजिशन आउट ऑफ वन कंट्रीज वन कंट्रीज का जो पासपोर्ट है उसमें जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के रूप में देखा गया है और सेकेंड प्लेस में कौन कौन है सेकेंड प्लेस में है साउथ कोरिया फिनलैंड एंड जर्मनी अर्लियर इन 2018 रैंकिंग्स 2018 का जो रैंकिंग्स था उसमें इंडिया का पासपोर्ट का रैंक था 79 और अब वो घटके हो गया है 86 इंडिया मोबिलिटी स्कोर इज 58 ये मोबिलिटी स्कोर 58 का मतलब क्या है इस स्कोर का मतलब है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन एक्सेस एट फिफ्टी एट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड विदाउट अ प्रायोर वीजा एक वीज प्रायोर वीजा के अलावा भी इंडियन जो सिटीजन है वो इस पासपोर्ट को लेकर फिफ्टी एट कंट्री तक जा सकते हैं इसका जो मोबिलिटी स्कोर है वो 58 इस 58 स्कोर का यही मतलब है द नाइन्थ क्वेश्चन इज हु हैज ओन द वुमेन्स 200 मीटर गोल्ड एट पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2019 पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2019 जो है उसमें किसको 200 मीटर में गोल्ड मिला है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हिमा दास इंडियन स्प्रिंटर हिमा दास ओन द वुमेन्स टू मीटर गोल्ड वाइल नेशनल रिकॉर्ड होल्डर शॉर्ट पटर ताजिंदर पाल सिंह टूर बाजिंदर पाल सिंह टूर बैक द ब्रोंज एट द पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इन पोलैंड पोलैंड में जो पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हुआ है उसमें इंडियन जो स्प्रिंटर है हिमा दास वो 200 मीटर में उनको गोल्ड मिला है हिमा दास जो कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है चार मीटर में वो कुछ दिन अपने बैक के प्रॉब्लम के वजह से स्ट्रगल कर रहे थे वो उनका क्या वो ये जो दो मीटर रेस उन्होंने जीता है उनका क्या टाइमिंग हुआ है उनका टाइमिंग हुआ है ट्वेंटी थ्री This was Hima's first 200 meter competition of the year. इस साल का ये हिमा का फर्स्ट कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन है टू थाउट टू हंड्रेड मीटर का सी हैज ए पर्सनल बेस्ट ऑफ ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन जीरो सेकेंड्स हुई सी क्लॉक लास्ट ईयर उनका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग क्या है ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन जीरो सेकेंड्स जो कि उन्होंने पिछले साल किया था द लास्ट क्वेश्चन इज हुई कंट्री विल प्रोवाइड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेट्रिक टॉन्स ऑफ राइस टू बांग्लादेश रोहिंगा रिफ्यूजीज बांग्लादेश के जो रोहिंगा रिफ्यूजीज है उनको टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेट्रिक टॉन राइस दे के कौन सा कंट्री हेल्प करने वाला है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी चाइना चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली के कियांग जो कि ये एस्योरेंस दिया है कि वो म्यांमार को म्यांमार के ऊपर प्रेशर डालेंगे जब म्यांमार के साथ मीटिंग होगा इस रोहिंगा जो ये रोहिंगा क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जब उन्होंने रिसेंटली शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग किया था उस मीटिंग में उन्होंने ये एस्योरेंस दिया है तभी तक के लिए चाइना ने बोला है कि उन्होंने वो 2500 मेट्रिक टॉन्स राइस दे के ये रोहिंगा रिफ्यूजीज को हेल्प करेंगे तो आज का जो सेशन है ये यहीं पे खत्म होता है उम्मीद है ये सेशन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो तभी अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे